Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 38 of the course on statistics and probability. Students, you will recall that in the last lecture, I discussed with you the very important and interesting concept of hypothesis testing. I discussed in detail some of the very fundamental concepts involved and we applied this method and this concept to testing hypotheses regarding mu. In today's lecture, we will be discussing hypothesis testing regarding mu1 minus mu2 and later we will be talking about the population proportion p and also p1 minus p2. But before I talk about any of these students, I would like to discuss with you and revise with you the six basic steps that are involved in any hypothesis testing procedure. As you now see on the screen of hypothesis testing, procedure begins with the formulation of the null and the alternative hypotheses that are denoted by H0 and H1 respectively. It may be a two-tailed test or it may be a one-tailed test. And if it is a two-tailed test, then in case of mu, our null hypothesis would be mu is equal to mu naught and the alternative would be that mu is unequal to mu naught. But if it is a right-tailed test, then the null hypothesis says mu is less than or equal to mu naught, whereas the alternative hypothesis would say mu is greater than mu naught. Students, ye jo maine mu naught uh, ki term istemal ki hai, it simply means some numerical value that you will be assigning to mu according to your hypothesis or chunke wo null hypothesis ke tehet hum wo value hum kehte hai ke mu is equal to so much null ki se, we put the subscript not to denote this number. Mu not is the value that we are giving to mu under the null hypothesis. Students, ye maine jo baad mein kaha ke right tail test hai to phir aapka jo alternative hoga wo ye kahega ke mu is greater than mu not. Zahir hai ke iske opposite situation ye hogi that it is a left tail test aur us case mein Aapka null ye kahega ke mu is greater than or equal to mu naught, lekin aapka jo alternative hai, that will say that mu is less than mu naught. Ye tamam discussion pichle lecture ke saath mutabiqat rakhti hai, jaha mein aap se yehi baat aap se kahi thi, ke agar alternative ke andar, null mein nahi, alternative ke andar greater than ka sign hai, so, this means that your critical region is totally right tail. I am calling this right tailed test. And if your alternative hypothesis is less than sign, then your critical region is totally left tail. I am calling left tailed test. The second step in the hypothesis testing procedure is the decision regarding the level of significance. As you now see on the screen, the level of significance represents the probability of rejecting the null hypothesis if it is true. And as I mentioned in the last lecture, students, we always begin by assuming that H0 is true and then we proceed with all the steps और अगर बिल्कुल आखिर में हम ये देखें कि हमारी computed value बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है from the hypothesized value, उस वक्त हम कहते हैं कि we are going to reject this hypothesis. लेकिन as far as the beginning of the hypothesis testing procedure is concerned, we always begin by assuming that H0 is true. And since the level of significance represents the probability that we are going to reject a hypothesis which is actually true. Of course, we want this probability to be small 
and it is going to be our own decision how small we are going to keep it. Usually it is taken as 5% but sometimes we would like to have it as small as 1%. The third step is the determination of the test statistic, that formula which will enable us to test our hypothesis. The fourth step is to compute the value of our test statistic based on the data that we have collected on sample basis. And the fifth and very important step is the determination of the critical region. As you now see on the slide, we need to determine the critical region in such a way that the probability of rejecting H0, if it is actually true, is equal to the level of significance alpha that we have already set. And the other very important point is that the location of the critical region depends upon whether we are conducting a one-tailed test or a two-tailed test. Students, aye is baat pe ek martaba phir gaur kar lete hain. Agar hamara level of significance 5 percent hai aur two-tailed test conduct kar rahe hain, to us 5 percent ka aadha area left tail ki taraf lenge aur aadha area right tail ki taraf lenge. और इसके बरक्स अगर हमारा वन टेल टेस्ट है और इस तरह से है कि हमारा अल्टरनेटिव हिपोथेसिस जो है उसके अंदर ग्रेटर देन का साइन है देन वी विल नॉट डिवाइड दैट एरिया और दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इनटू टू पार्ट्स रादर पूरे का पूरा जो एरिया होगा कॉरेस्पोंडिंग टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट विल बी टेकन ऑन द राइट टेल तो पहली सूरत जो थी उस केस में हमारी क्रिटिकल वैल्यूज अगर जेड स्टेटिस्टिक की रूह से ये सारी बातें हो रही हैं तो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज क्या होनी है माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स एंड वन पॉइंट नाइन सिक्स लेकिन दूसरी सूरत में व्हेन इट इज़ अ राइट टेल टेस्ट हमारी क्रिटिकल वैल्यू सिर्फ एक ही होगी एंड दैट इज जेड इज इक्वल टू वन और इन सब बातों के बाद द लास्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल and that is to draw a conclusion. Agar meri computed value um, acceptance region ke andar lie kar rahi hai, then of course I will accept the null hypothesis or agar meri computed value rejection region mein lie kar rahi hai, then I will reject the null hypothesis. All right, let us now proceed to hypothesis testing regarding म्यू वन माइनस म्यू टू आपको याद है ना कि जो लेक्चर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हुआ था उसमें आफ्टर डिस्कसिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वी प्रोसीडेड टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार और आपको याद होगा कि तब ये सारी डिस्कशन हुई दैट वी डू नॉट हैव जस्ट वन पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन Rather, now we have two populations that we are interested in और उनकी जो mean values हैं उनमें हम interested हैं तो हमने all possible samples of size n1 draw किए थे from the first population, all possible samples of size n2 from the other population. Then we found um, x1 bar corresponding to every sample that we had drawn from the first population and x2 bar. Corresponding to every sample that we had drawn from the second population, इस तरह से बहुत सारे x1 bars, बहुत सारे x2 bars हमें हासिल हुए, लेकिन बात इससे भी आगे चलती है, और वो ये that we found all possible differences x1 bar minus x2 bar, और वो जो differences आए थे बहुत सारे of this type, उनकी जो probability distribution हमने फॉर्म की थी दैट ऑफ कोर्स इज कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार फिर दो नहाय अहम प्रॉपर्टीज पहली क्या दैट द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन और द स्टैंडर्ड एरर of x1 bar minus x2 bar 
came out to be the square root of sigma 1 square over n 1 plus sigma 2 square over n 2 because we are assuming that the samples were being drawn independently. Students, aap kahenge ke itni lambi aur chaudi discussion us purane lecture ki dubara se hum kyun kar rahe Iski wajah ye hai ke chahe aap interval estimation karein, chahe aap hypothesis testing karein, jaisa ki mein pehle keh chuki hoon, both these concepts depend on the concept of the sampling distribution. Aapko yaad hi hoga ke confidence interval ki to maine aapke saath puri derivation ki और आपने देखा कि वो डेरिवेशन बेस्ड ही इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे थी इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जो म्यू वन माइनस म्यू टू के बारे में टेस्टिंग करनी है ना उसके लिए जो रेलेवेंट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार जिसकी ये प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपके साथ शेयर की बल्कि रिवाइज की क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अब चूंकि हम नहीं चाहते कि हम वो डेरिवेशन इस टाइप की बार बार करें इसलिए सिर्फ मैं आपको इसका जो रिजल्ट है इसका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक बनता है आई विल बी कन्वेइंग दैट टू यू बट आई जस्ट वॉन्टेड यू टू कीप इन माइंड ऑल द टाइम कि अब जो फार्मूला हमारे सामने आने वाला है उसकी भी बुनियादी लॉजिक बिल्कुल उसी तरह की है जैसा कि इससे पहले म्यू के केस में लास्ट टाइम हमने डिस्कस की सो लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड हिपोथिस टेस्टिंग रिगार्डिंग म्यू वन माइनस म्यू टू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाइव इयर्स अगो शोड दैट द एस्टिमेटेड आवरली वेज फॉर टेम्पोररी कंप्यूटर एनालिस्ट was essentially the same as the hourly wage for registered nurses. This year, a random sample of 32 temporary computer analysts from across the country is taken. The analysts are contacted by telephone and asked what rates they are currently able to obtain in the marketplace a similar random sample of 34 registered nurses is taken and the resulting wage figures are listed in the table that you now see on the screen. For the computer analysts, the wages are $24.10, $23.75 and so on. And for the registered nurses, we have figures 20.75 dollars, 23.80 and so on. Conduct a hypothesis test at the 2% level of significance to determine whether the hourly wages of the computer analysts are still the same as those of registered nurses. Students, in order to solve this problem, aap sabse pehle ye dekhiye कि पाँच साल पहले का जो हमारे पास रिकॉर्ड है या जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रूह से तो उस वक्त बिल्कुल बराबर उनकी उनके वेजेस थे अब पाँच साल के बाद ये सर्वे किया जा रहा है इन ऑर्डर टू सी कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है सो अकॉर्डिंग टू द सिक्स स्टेप्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू सो मैनी टाइम्स वॉट वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज यू नाउ सी ऑन द स्क्रीन if we let subscript 1 denote information pertaining to computer analysts and subscript 2 denotes the information pertaining to registered nurses, then the null hypothesis will be mu1 is equal to mu2 against the alternative that mu1 is not equal to mu2. Now, the first statement mu1 equal to mu2 can also be written as mu1 minus mu2 equal to 0 and the alternative hypothesis can be written as mu1 minus mu2 is unequal to 0. Students, ye jo mu ki baat ho rahi hai, 
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आई होप यू रियलाइज दैट इट इज द मेन वेज ऑफ द एनालिस्ट और द नर्सेज अगर हम म्यू वन कह रहे हैं तो जाहिर है कि हम एनालिस्ट जो हैं कंप्यूटर एनालिस्ट उनके मेन वेज की बात कर रहे हैं और अगर हम म्यू टू कह रहे हैं तो नर्सेज के लिए ये बात हो रही तो साफ जाहिर है कि जब हम टेस्ट ही यही करना चाहते हैं कि आया उनकी तनख्वाहें या उनके वेजेस ऑन द एवरेज बराबर हैं या नहीं तो जाहिर है कि हमारा जो नाल हिपोथिस है वो यही होगा और ऑल्टरनेटिव भी इसी तरह से होगा कि दे आर नॉट इक्वल इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ अ टू टेल टेस्ट क्योंकि हम ये नहीं कह रहे ऑल्टरनेटिव हिपोथिस में दैट म्यू वन इज़ लेस दैन म्यू टू या म्यू वन इज़ ग्रेटर दैन म्यू टू हम सिंपली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी नल ये है कि दे द वेजेज आर इक्वल ऑन द एवरेज और ऑल्टरनेटिव ये है दैट इट इज़ नॉट इक्वल कोई फ़र्क आ गया है उनकी तनख्वाहों में द नेक्स्ट स्टेप इज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एज यू सी ऑन द स्क्रीन we in this particular problem are taking alpha equal to 0.02 yani we are allowing only 2% risk of committing type 1 error the third step in this case is the standardized version of the variable x1 bar minus x2 bar and according to the discussion that i had with you a short while ago the standardized version of x1 bar minus x2 bar is given by z is equal to x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 over the square root of sigma1 square over n1 plus sigma2 square over n2 students aapne dekha ke वही बात बार बार एक ही बात रिपीट होती है कि सारी बात उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करती है चूंकि हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू वन माइनस म्यू टू है और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दैट आई जस्ट सेड इसलिए उसका जो स्टैंडर्डाइज वर्जन बनेगा वो इसी तरह से बनेगा क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन का बुनियादी फार्मूला तो एक ही है ना कि जो भी हमारा वेरिएबल है दैट वेरिएबल माइनस इट्स मीन डिवाइडेड बाई इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन सो दिस इज आवर टेस्ट स्टेटिस्टिक अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि अगर सिगमा वन स्क्वेयर और सिगमा टू स्क्वेयर इफ दे आर नॉट नोन देन वट डू वी डू एज आई इंडिकेट इन लास्ट टाइम वी विल बी रिप्लेसिंग दम बाई देयर एस्टिमेटर्स एस वन स्क्वेयर एंड एस टू स्क्वेयर आपको याद होगा कि मैंने बताया था और सारी बात हमने डिस्कस की दैट स्मॉल एस स्क्वायर इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर बट कैपिटल एस स्क्वायर इज द बाइस्ड एस्टिमेटर लेकिन आज इस वक्त मैं आपसे एक और बात इम्पॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि अगर आपका सैम्पल साइज लार्ज हो देन स्मॉल एस स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटलीक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर द रीजन इज as you now see on the screen small s square is equal to summation x minus x bar whole square over n minus 1 implying that summation x minus x bar whole square is equal to small n minus 1 multiplied by small s square on the other hand capital s square is equal to summation x minus x bar whole square over n implying that summation x minus x bar whole square can also be written as n times capital s square ab agar aap in dono equations ko match kare to hum ye dekhte hain ki n minus 1 times small s square is equal to n times capital s square which means that capital s square is equal to n minus 1 over n times s square In other words, capital S square is equal to one minus one over n times s square. Students, ये जो relation develop हुआ between capital S square and small s square, आपने देखा कि अगर small n हमारा जो sample size है, अगर वो बहुत बड़ा हो, 
तो फिर वन ओवर एन तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी ना एंड एज यू अगेन सी ऑन द स्लाइड वॉट विल हैपन इज दैट वी विल हैव समथिंग लाइक कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वन ओवर फाइव हंड्रेड टाइम्स एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर यानी अगर हमारा स्मॉल एन फाइव हंड्रेड हो तो ऐसा होगा बट वन ओवर फाइव हंड्रेड इज सच अ स्मॉल क्वान्टिटी दैट वी कैन से दैट आवर कैपिटल एस स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन टाइम्स स्मॉल एस स्क्वायर एंड दिस इज वाई वी कैन रिप्लेस स्मॉल एस स्क्वायर बाय कैपिटल एस स्क्वायर वेन एवर आवर सैम्पल साइज इज लार्ज लार्ज सैम्पल साइज किसे कहते हैं ये बात भी मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस की थी वैसे तो जाहिर है कि जितना ज़्यादा लार्ज हो उतना ही बेहतर होगा मैथमेटिकली स्पीकिंग लेकिन वैसे आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि एज अ रूल ऑफ थम इफ आवर सैम्पल साइज इज ग्रेटर देन थर्टी और इक्वल टू थर्टी वी कंसिडर इट लार्ज इनफ फॉर एस टू अप्लाई द जेड स्टेटिस्टिक एंड वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट द टी स्टेटिस्टिक the one which we use in case of small sample size and the one which i will be discussing with you in a forthcoming lecture going back to our example students hum yahan tak pahunche ki hamara test statistic hai z is equal to x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 over the square root of s1 square over n1 plus s2 square over n2 देखिए मैंने अब s कहा है इसकी वजह यही है ना कि इस प्रॉब्लम में सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर नॉट अवेलेबल द फोर्थ स्टेप इज टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ z एंड एज यू नाउ सी ऑन द स्लाइड फॉर द कंप्यूटर एनालिस्ट n1 वन इज इक्वल टू थर्टी टू एक्स वन बार कम्स आउट टू बी ट्वेंटी थ्री डॉलर्स and s1 square comes out to be 1.854 similarly for the registered nurses n2 is equal to 34 x2 bar comes out to be 21.99 dollars and s2 square is equal to 1.845 substituting all these values in our formula we obtain z is equal to 23.14 minus 21.99 minus 0 divided by the square root of 1.854 over 32 plus 1.845 over 34 and upon solving this expression our z comes out to be 3.43 स्टूडेंट्स आपने नोट किया कि अभी अभी हमने जो कैलकुलेशन की उसमें न्यूमरेटर में x1 बार की वैल्यू x2 बार की वैल्यू और उसके बाद माइनस जीरो वाई बिकॉज वी ऑलवेज बिगेन बाय एस्यूमिंग दैट एच नॉट इज ट्रू एंड अकॉर्डिंग टू एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू यानी म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो तो फिर जाहिर है कि म्यू वन माइनस म्यू टू की जगह जगह पे हम जीरो ही लिखेंगे ना All right now that we have computed the z value the next step is the critical region and as you now see on the slide since we have already stated that our level of significance in this particular problem is 2% therefore students because of the fact that this is a two tail test half of the 2% that is 1% 1% area will be taken on the right tail and 1% on the left tail and then if we look at the area table of the standard normal distribution we find that the z value corresponding to these tail areas the z values are plus and minus 2.33 hence the critical region is given by the absolute value of z greater than or equal to 2.33 students 
एब्सोलूट वैल्यू से क्या मुराद है जैसा कि मैंने लास्ट टाइम इंडिकेट किया था एब्सोलूट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2.33 व्हिच मींस दैट आवर एक्चुअल वैल्यू मे एक्चुअली आइदर बी ग्रेटर देन 2.33 और इट मे बी लेस देन माइनस टू अगर uh, मेरी वैल्यू माइनस थ्री है तो उसकी जो एब्सोलूट वैल्यू है दैट इज 3.14 एंड दैट इज ग्रेटर देन 2.33 एंड देर फॉर माई वैल्यू इज फॉलिंग इन द क्रिटिकल रीजन आफ्टर ऑल माइनस थ्री पॉइंट समथिंग जो है तो वो तो लेफ्ट टेल पर माइनस टू के लेफ्ट साइड पे ही लाइ कर रहा है ना इट इज इन द क्रिटिकल रीजन तो एब्सोलूट वैल्यू जब हम लेंगे तो वो माइनस साइन नहीं बोलेंगे एंड वी विल से दैट इट इज द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज ग्रेटर दैन टू The last step is the conclusion. In this problem, our z value has come out to be 3.43. इसका मतलब है कि it is lying in the right tail and it is lying to the right of 2.33, which is one of the two critical values that we have, and therefore our conclusion is that we reject h naught. Students, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट विद ओनली टू परसेंट प्रॉबिलिटी ऑफ बींग रॉन्ग वी आर सेंग दैट वी कंक्लूड दैट द मीन वेज ऑफ द कंप्यूटर एनालिस्ट इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सिस पाँच साल पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है हमने रिजेक्ट कर दिया नाल हिपोथिस देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेजेस of the two categories of professionals now the next question is which of these two categories of workers is earning more students here you just need to use your common sense reject to ho gaya iska matlab hai ki difference jo hai dono ke wages mein wo significant hai wo jo hamara sample data aaya usse jo x bars aaye unme jo difference hai that is significant लेकिन अब ये कि ज़्यादा किसका है कॉमन सेंस की बात है कि आप देखिए कि किस किसके लिए आपका वो जो मीन वैल्यू आ रही है आपकी किसके लिए ज़्यादा है एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट इट इज़ ग्रेटर फॉर द कंप्यूटर एनालिस्ट इसी वजह से आवर जेड वैल्यू हैज़ फॉल इन इन द राइट टेल अगर इसके उलट सिचुएशन होती देन इट वुड हैव फॉल इन द लेफ्ट टेल अगर लेफ्ट टेल पर लाई करती हमारी वैल्यू और क्रिटिकल रीजन में लाई करती तो हम क्या कहते कि जी दे आर नॉट इक्वल एंड देन द कंक्लूजन वुड हैव बीन दैट म्यू वन इज लेस दैन म्यू टू यानी कंप्यूटर एनालिस्ट की तनख्वाह कम है नर्सेस की तनख्वाह से ये उसके बाद का स्टेप है पहला स्टेप तो यही था कि सिंपली आइदर वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट दे आर इक्वल और वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट लेकिन स्टूडेंट्स ये जो बात मैंने अब बाद में कही है ना ये इस बात से आप ये ना अखज करें कि हम शुरू में हमें कुछ आइडिया था इस बारे में कि किसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी या किसकी कम इस वक्त हम ये एस्यूम कर रहे हैं कि शुरू में हमें कुछ आइडिया नहीं था वी वर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि बराबर है या डिफरेंट है बाद में अब हम ये कह सकते हैं जो मैंने कहा अगर ये आइडिया शुरू ही में होता ना कि जी कंप्यूटर एनालिस्ट की बढ़ गई हुई है तनख्वाह तो फिर हम शुरू ही से अपना जो हिपोथिस है ना वो टू टेल्ड तरीके से फार्मूलेट ना करते उस वक्त हम उसको वन uh, टेल्ड के तरीके से फार्मूलेट करते हम नाल हिपोथिस ये रखते दैट म्यू वन इज लेस दैन और इक्वल टू म्यू टू एंड दल्टरनेटिव वुड हैव बीन दैट म्यू वन इज ग्रेटर दैन म्यू टू देखिए म्यू वन क्या चीज़ है कि कंप्यूटर एनालिस्ट्स की तनख्वाह ऑन द एवरेज अगर शुरू ही से हमारे जहन में ये बात होती ना कि इनकी तनख्वाह ज़्यादा हो गई हुई है तो फिर ये जो हिपोथिस मैंने ऑल्टरनेटिव में अभी अभी आपके साथ आपको बताया ये हमारा हिपोथिस होता ऑल्टरनेटिव वुड बी म्यू वन इज़ ग्रेटर दैन म्यू टू और यही बात हम टेस्ट करना चाह रहे होते असल में लेकिन उसका जो उसका जो अल्टरनेटिव है दैट वुड हैव बीन प्लेस्ड इन द नल दैट म्यू वन इज नॉट ग्रेटर दैन म्यू टू अब नॉट ग्रेटर दैन को आप इस तरह भी तो कह सकते हैं ना 
okay, mu 1 is less than or equal to mu 2. Let us apply this concept to another example. Is CSRA ideas inshallah consolidate honge. As you now see on the screen, suppose that the workers of factory B believe that the average income of the workers of factory A exceeds their average income. A random sample of workers is drawn from each of the two factories and the two samples yield the following information. For factory A, the sample size is 160, the mean wage is 12.80 and the variance is 64 and for factory B, the sample size is 220, the mean is 11.25 and the variance is 47. Now, in order to test this hypothesis, what is the first step? Of course, it is the formulation of the hypothesis. H0, mu1 is less than or equal to mu2, and H alternative that mu1 is greater than mu2. Dekhye, ye bilkul usi tarah ki baat hui, jo maine abhi abhi, pichle example ke liye aap se kahi. Mu1, of course, stands for the mean wage of the workers of factory A, and mu2 for those of factory B. Factory B ke workers ko ye shikayat hai ke factory A jo hai, uske workers ki tankha, in ki tankha se zyada hai. Halanke dono factory ayeki tarah ki hai, aur wo ek hi noyet ka kaam kar rahe hai. Now students, in the alternative we are writing, mu1 is greater than mu2. Isko aap is tarah bhi to pad sakte hai na, that mu2 is less than mu1. Exactly yehi baat ye factory B ke workers keh rahe hai. कि हमारी तनखा कम है फैक्ट्री ए के वर्कर से ऑन द एवरेज फिर देखिए म्यू टू इज लेस देन म्यू वन इज व्हाट द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी आर सेइंग इस चीज को हमने अल्टरनेटिव में इसलिए रखा है बिकॉज ड्यू टू द मैथमेटिकल रैशनल ऑफ दिस होल प्रोसीजर इट इज एसेंशियल that we must keep that hypothesis in the null which contains the equal sign. Factory B wale worker jo baat keh rahe hain, uske andar equal sign involve nahi ho raha. The reason is that they are saying ke humari tankha unse kam hai. Wo ye nahi keh rahe ke humari tankha unse kam hai ya zyada se zyada unke barabar hai. Is tarah ki koi baat nahi wo kar rahe. Is liye the one which has the less than or the greater than sign without the equal sign, that always will have to be in the alternative. And the other one which will carry the equal sign, that has to be in the null. The next step is the level of significance. And in this problem, let us suppose that we want alpha to be equal to 5%. Next is the test statistic, similar to the last example, z is equal to x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 over the square root of s1 square over n1 plus s2 square over n2. And substituting all the values in the formula, we obtain z is equal to 1.99. The fifth step is the critical region and students, this time it is a right-tailed test. Why did I say this time it is a right-tailed test? Is liye ke hum baat kar rahe the. Null hypothesis, mu1 is less than or equal to mu2, jis ko hum is tarah bhi keh sakte hain, ke mu1 minus mu2 is less than or equal to 0. And the alternative hypothesis, students, was mu1 is greater than mu2, jis ko hum is tarah se bhi keh sakte hain ke mu1 minus mu2 is greater than 0. Ab ye dekhye, greater than ka sign a gaya alternative hypothesis mein, is liye the right tail of our sampling distribution is going to be involved and the critical region is going to be on the right tail. Ab chunke level of significance 5 percent hai, lehaza, Pure ka pura 5% area jo hai, that has to be taken on the right tail of my sampling distribution. Or 
اب تک تو آپ کو یاد ہی ہو چکا ہوگا کہ Z is equal to 1.645 if we want to have 5% area to, to the right تو یہ ہوئی بات critical region کی in this problem ہم یہ نہیں کہیں گے کہ modulus of Z is greater than 1.645 please don't do that modulus تو آپ صرف تب لکھتے ہیں نا when you are talking about a two tail test آدھا critical region left side پہ آدھا critical region right side پہ تو ان دونوں باتوں کو اکٹھا کر کے we say modulus of Z should be greater than or equal to something جب one tailed test ہوگا تو you will simply say that Z is greater than or equal to 1.645 this constitutes my critical region یہ بات ہم کہیں گے if we are talking about a right tail test اور اگر یہ left tail test ہوتا students then I would have simply said that the critical region is given by Z is less than or equal to minus 1.645 یعنی اگر میرا Z minus 1.645 سے left side پر fall کر جائے یعنی اس سے بھی less ہو then of course I will reject H0 یہ باتیں میں دوہرا رہی ہوں اور بار بار دوہرا رہی ہوں the purpose being that they should uh, you know they should be instilled in your mind ek dafa aapne is basic baat ko samajh liya to uske baad may it be the chi square test or the f test or any other test you will uh, feel at home and comfortable with this whole process all right the last step in this particular problem the conclusion conclusion to draw kar lijiye what was our z 1.99 so is it falling in the critical region yes it is greater than 1.645 and hence we reject H0 H0 kya tha students that mu1 is less than or equal to mu2 usko to humne reject kar diya so what is the alternative that we are accepting that mu1 is greater than mu2 jise hum yu bhi keh sakte hain ke mu2 is less than mu1 yani jo factory b ke workers keh rahe the na us baat ko ye sara jo test hai isne usko support kar diya wo bhi to yahi keh rahe the na ki hamari tankhahein kam hain aur hamara sara jo procedure mathematical and scientific procedure jo humne adopt kiya usse their belief has been consolidated that mu2 is less than mu1 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو وہ بہت ہی اور زیادہ زور و شور کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں بیکاز وی آر ڈوئنگ سملر ورک ایز دا ورکرز ان فیکٹری اے دیکھا آپ نے ہاؤ انٹرسٹنگ دی ایریا آف انفرینشیل اسٹیٹسٹکس از دس از دا موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ فیسنیٹنگ پارٹ آف دس سبجیکٹ بلکہ میں کہوں گی کہ جو کچھ آپ نے پہلے کیا وہ سب ایک پریپریشن تھی ٹو ریچ واٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ ٹو بی ایبل ٹو ڈرا کنکلوژنز اباؤٹ ریئل لائف فنامنا دیٹ مے افیکٹ پالیسی ڈسیزنس ان اے سائنٹیفک وے بیسڈ آن ریئل ڈیٹا اسٹوڈنٹس ایک اور نہایت امپورٹنٹ بات نوٹ کریں یہ ساری جو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ریگارڈنگ دا ٹیسٹنگ آف میو ون مائنس میو ٹو میں نے اس ساری ڈسکشن کے اندر یہ کیوں نہیں کہا کہ جی وی وانٹ ٹو ڈو ٹیسٹنگ ریگارڈنگ میو ٹو مائنس میو ون آئی مین آپ اس کو الٹا بھی تو کر سکتے تھے آپ ون کو ٹو کہہ دیں اور ٹو کو ون کہہ دیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا نام ہی بدل رہے ہیں نا ون کا نام ٹو رکھ دیا ٹو کا ون رکھ دیا اب اس میں ایسی کون سی بات ہے شاعر نے کہا ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے یو کین ڈو دیٹ اینڈ دین واٹ ول یو ڈو یہ سارا کا سارا گڑبڑ ہو جائے گا نا ایکچولی دیر از نو نیڈ ٹو پینک 
आप सब कुछ उसी तरह से करेंगे सिर्फ यू द रोल्स ऑफ वन एंड टू विल इंटरचेंज बट जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग स्टूडेंट्स कि अगर आप म्यू टू माइनस म्यू वन कह रहे हैं ना देन यू आर टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स टू बार माइनस एक्स वन बार और उसके मुताबिक सारी बातें उसके बाद आप करेंगे इन फैक्ट आई वुड लाइक टू चैलेंज यू एंड आई वुड लाइक टू इनकरेज यू टू अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन दैट यू वुड फर्स्ट डू टेकिंग x1 bar minus x2 bar baad mein aap unhi questions ko kare using x2 bar minus x1 bar yani un notations ko ulta de aur dekhe ki aap ki jo aapka jo result hai na ho sakta hai ki usme kuch fark pade kis tarah se not in the numerical value but in the sign shayad aisa ho aap karke dekhiye uh, abhi is problem mein You had 1.99 as your answer. Shayad, आप उसको उल्टा के करें तो आपका आंसर माइनस वन पॉइंट नाइन नाइन हो बट स्टूडेंट्स इवन इफ दैट हैपन्स कीप इन माइंड दैट इफ इन द प्रीवियस सिचुएशन योर वन पॉइंट नाइन नाइन वॉज फॉलोइंग इन द राइट टेल टू द राइट ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव इन दिस न्यू सिचुएशन your value minus 1.99 will fall in the left tail to the left of the critical value minus 1.645 to phir natija kya nikla students kya aapki conclusion badal gayi or is it absolutely the same i throw this to you as a challenge aap is pe khud work kijiye aur apna conclusion खुद ड्रॉ कीजिए वट आई वुड लाइक टू डू नेक्स्ट इज हिपोथिस टेस्टिंग रिगार्डिंग पी द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन अ बायनोमियल पॉपुलेशन लेट एस डू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एज यू नाउ सी ऑन द स्लाइड अ सोशियोलॉजिस्ट हैज अ हंच दैट नॉट मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द चिल्ड्रेन who appear in a particular juvenile court three times or more are orphans to test this hypothesis a sample of 634 such children is taken and it is found that 341 of them are orphans one or both parents dead test the hypothesis using 1% level of significance students अब हम एक बायनोमियल पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं इसलिए कि हम ये कह रहे हैं कि इस कस्म के बच्चों में या टीन में या वो ऑर्फन है या वो ऑर्फन नहीं है एंड इफ ही और शी इज एन ऑर्फन दैट इज सक्सेस एंड इफ नॉट दैट इज फेलियर तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम बायनोमियल पॉपुलेशन कहेंगे अब हम जो टेस्टिंग करना चाहते हैं that is of course regarding p the proportion of orphans in this category of teenagers or children so what will be the procedure exactly the same as before the six steps of any hypothesis testing procedure will prevail as you now see on the screen the null hypothesis says that p is less than or equal to 0.50 but the alternative is that p is greater than 0.50 aapko yaad hai na that the sociologist has the hunch that not more than 50% of them are orphans ab ye jo not more than ke alfaz hain students iske andar less than or equal to ye dono baatein iske andar aa jati hain therefore this particular hypothesis जो सोशियोलॉजिस्ट का हाइपोथेसिस है इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इट इज फॉलोइंग इन द नल नॉट इन द अल्टरनेटिव द सेकंड स्टेप इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी वांट इट टू बी एज स्मॉल एज वन परसेंट द थर्ड स्टेप इज द टेस्ट स्टेटिस्टिक 
the formula that will enable us to test this hypothesis. As you now see on the slide, in this situation, the test statistic is z is equal to x plus minus half minus n p naught divided by the square root of n into p naught into 1 minus p naught. And in this formula, plus minus half stands for the continuity correction. Students, aye, ab is formula par step by step gaur karte hain. Sabse pehli baat ye yaad kare that in a binomial situation, x represents the number of successes in n trials. Dusre lafzo mein, x represents the number of successes in my sample of size n. Ye baat hamesha yaad rakhye ke aam halat mein jab hum kisi or type ki distribution ka zikar kar rahe hote hain, maslan the normal distribution or the uniform distribution, continuous variable, vahaan pe x represents that particular variable that we are interested in. For example, height, weight, blood pressure, income, vagaira, vagaira. But in a binomial situation, x as written in the formula that you just saw, always represents the number of successes in my sample of size n. x is the binomial random variable and it goes from 0 to n. Aapke sample mein mumkin hai ke ek bhi success na ho. Aur aapke sample mein ho sakta hai ke sari hi sari hi successes ho. Probability chukha hai us baat ki bhoat kam ho, but it is not impossible. So, x is the random variable going from 0 to n, representing the number of successes in my sample of size n. When you studied the binomial distribution, students, you remember that you found that the mean of this binomial random variable is equal to NP and the standard deviation is equal to the square root of NPQ, where Q, of course, is equal to 1 minus P. So, is hawale se agar hum apne is binomial random variable x ko standardize karna chahe, z me convert karna chahe, is basis pe ke agar sample size large hai, to binomial distribution jo hai, that tends to the normal distribution. So, we can use the normal approximation and then we can talk about z, ke hum usko standardize kare, to phir hume z mile. To, what will be the formula? Z is equal to any variable minus its mean divided by its standard deviation. And in this situation, Z will be equal to X, our variable minus NP over the square root of NPQ. So, abhi abhi aapne jo formula dekha, is it not very similar to what I just said? Let us have another look at the formula z is equal to x plus minus half minus n p naught over the square root of n into p naught into 1 minus p naught. Aap dekh rahe hain ki agar hum isme se plus minus half hata de, then we are left with x minus n p naught over square root of n into p naught into 1 minus p naught. Ab ye jo p naught hai, Jaisa ke mainne aapko pehle bataya ke null hypothesis ke tehet p ki jo value hum rakhenge that can be called p naught and since we always begin by assuming that the null hypothesis is true therefore this is the value that we are going to have in the formula. Ab reh gai baat ke ye plus minus half ka kya silsila hai? Students you do recall the continuity correction you remember? that when we said that the binomial distribution can be approximated by the normal if n is large, to wo jo points hain, they are replaced by intervals and this is called continuity correction. Intervals hum jo banate hain, usse wo continuity hume milti hai. Yahaan pe hum iski zyada tafseel mein to nahi jayenge, uska jo basic logic hai wo wohi hai. 
now the question is ki hum plus half kab istemal kare aur minus half kab istemal kare students the answer is that if x is greater than np not then you will subtract half but if x is less than np not then you should add half as you now see on the slide we have p not equal to 0.5 according to our null hypothesis and n is equal to 634 therefore np not is equal to 317 now x is equal to 341 and therefore x is greater than np not hence we will be subtracting half therefore our z value is computed as follows 341 minus half minus 317 divided by the square root of 634 multiplied by 0.50 again multiplied by 0.50 and upon solving this entire expression z comes out to be 1.87 Now the next step is the critical region our alpha is equal to 0.01 and this is a one tailed test because our alternative hypothesis says that p is greater than 0.50 since this sign is the greater than sign therefore the entire 1% area has to be taken on the right tail of the standard normal distribution and if we look at the area table we find that z comes out to be 2.33 the last step is the conclusion our z value has come out to be 1.87 since it is less than 2.33 therefore it does not fall in the critical region and hence we can accept h not and conclude that the sociologists hunch is acceptable aapko yaad hai na ke sociologist ka ye khayal tha ke not more than 50% of the children or teenagers of this particular type are orphans aur kyunki hamara z hamari z value jo hai that fell in the acceptance region therefore we can accept this hypothesis and we can say that this data does not provide sufficient evidence for us to conclude that even more than 50% of such children are orphans students in the next lecture i will be discussing with you the hypothesis testing procedure regarding p1 minus p2 bilkul isi tarah जैसे कि हमने म्यू वन माइनस म्यू टू की बात की ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट पी वन माइनस पी टू एंड आवर टेस्ट कुड बी नाल हिपोथिस दैट पी वन इज इक्वल टू पी टू फॉर एग्जाम्पल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन कराची इज द सेम एज द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन लाहौर एंड द ऑल्टरनेटिव दैट पी वन इज अन इक्वल टू पी टू और we can have a one tailed test in the meantime i would like to encourage you to attempt a lot many questions pertaining to hypothesis testing regarding mu1 minus mu2 and hypothesis testing regarding a single population proportion p my best wishes to you and until next time allah hafiz